ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಗತ್ಯ ಏನು ಅದರ ದಾರಿಗಳೇನು ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿ ಊರಿನವರು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಎಂ ಕಾಂ ಕನ್ನಡ ಎಂ ಎ ಪದವೀಧರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಕಾಂ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬಡತಿ ಹೊಂದಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜ್ಯೋತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉದಯವಾಣಿ ಅಂಕಣ ಬರಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯವರದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಳಾ ಭಾರತಂ ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ರಚನೆ ಪರಾಶರ ಸತ್ಯವತಿ ಅಂಬೆ ಸಾಲ್ವ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾವಗಳನ್ನ ತಳ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಣೆ ಚಿಂತನ ನಿರ್ವಚನ ಅದು ಅಂಕಣ ಬರಹ ಅಲ್ಲ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಈ ಊರಿನ ದಿವ ಡುಂಡು ಬವಿಲಾಪ ಇವು ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅಹ್ ಇವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೋಕಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇಜೇಗೌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗರಿಗಳನ್ನು ಗರಿಗಳನ್ನ ಮುಡಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸುಳ್ಯ ಘಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಹಲವು ಮುಖಗಳು ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ನನಗೆ ಪರಿಚಿತ ಎಲ್ಲರಂತ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸಬಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಮೂಲತಃ ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಬೀಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ವೇನಾಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂತೀವಿ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುವಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಅನೀಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಲೆಟ್ ಟು ದ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಬೈ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಹಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಮಾ ನನಗೆ ಪದ ಪದ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಪದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಅನೀಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡಿನ ನಡೆ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಅಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುವಾಗ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೀತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಮ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಈ ದ್ವೇಷದ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ತವೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಆಕೆ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹತ್ರ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ದ್ವೇಷ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಅನೀಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಯಾರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವ ಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳು ದುರ್ಬಲರು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲರು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಬಲರು ದುರ್ಬಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಬಲರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುರ್ಬಲರ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಲರು ದುರ್ಬಲರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೋ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅದು ಜೆಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು
ತಗೊಂಡ ನಾವು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಹಿಳೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಪುರುಷ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹಂಗೆ ಉಳಿಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಹ್ ಮೂರ್ಖತನದ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಇಬ್ರು ಓಟ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಅದ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂತು ಅಹ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನದಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇನು ಹೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಶತ್ರು ಅಂತ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಇಡೀ ಒಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೊರತು ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದೆ ಅಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮೊದಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಸಾಲಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ವುಮನ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಡಲ್ ಶಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ವಿತ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಟು ಒಬೇ ಆಲ್ ಎಲ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಈ ಸಾಲುಗಳು ನಮ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊರಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗಂಡಸು ನಮ್ಮ ಲೇಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವುಮನ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ನಮಗೆ ಅಪವಾದಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಡ್ ಖಡ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಕ್ಕೆ ಗಂಡಸು ಫಾರ್ ದ ನೀಡಲ್ ಶಿ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದಿಂದು ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ವಿತ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಗಂಡಸಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಇರುವಂತ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಇರುವಂತ ಹೆಂಗಸು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಬಹಳ ಕಾಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಗಂಡಸಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಾಗ್ಲಿ ತಲೆ ಹೃದಯ ಎರಡು ಇರಬೇಕು ಗಂಡಸಿಗೆ ತಲೆ ಇದೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೃದಯ ಇದೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತೀವೋ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಗಂಡಸು ಅಂತಲೂ ಹೆಂಗಸು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಗಂಡಸಿಗೆ ಹೃದಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆತ
ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಂತಪುರದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ ರಾಧರ್ ವುಡ್ ಐ ಪ್ರೈಸ್ ಆಮ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ಯಾಟಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಫರ್ ವನ್ಸ್ ದ ಥ್ರೋಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ನಾನು ಕದನ ಕೂಡಿದರೆ ಈ ಮರಳು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ನಾನು ಕದನ ಕೂಡಿದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರಾಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸಲ ನಿಂತೇನು ಯುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತೇನು ದ್ಯಾನ್ ಸಫರ್ ವನ್ಸ್ ದ ಥ್ರೋಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ನಿಂತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ತಾಯಿತನವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವಂತದ್ದು ಒಂದಿದೆ ತಾಯಿತನ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸ್ತಾ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತ ಇದೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಮತ್ತು ಪುರುಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಜೆಂಡರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಿಮೋಂದ ಬೋವಾಳ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸಿಮೋಂದ ಬೋವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ರಾದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಉಮನ್ ಅಂತ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ರಾದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಉಮನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಸಿಮಂದ ಬಾಬ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ರಾದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಮಗುನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಮಗುನ ಗಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗುಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾವು ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಮಗುಗೆ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಧರಿಸುವಂತ ಉಡುಪು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣು ಇಂಥದೇ ಉಡುಪು ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಗಂಡು ಇಂಥದೇ ಉಡುಪು ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ವಿ ಸಮಾಜ ಕಲಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಟಾಯ್ಸ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಾಕ್ ಚನ್ ಚಂದದ್ದು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಸೂತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಿಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಾಕ್ ನ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹುಡುಗರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದಿರು ನಮಗೆ ಏನು ಆಯ್ಕೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿತಾ ಬೆಳಿತಾ ಹೋದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಡು ಯಾವ್ದು ಏನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೋಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡಾಲ್ ಬೊಂಬೆ ಬೊಂಬೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ
ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಒಂದ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಂಥವು ನಡೆದಿದೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹೈಮಬತಿ ಸೆನ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೈಮಬತಿ ಸೆನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅವರು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆನಂದಿಬಾಯಿ ಜೋಶಿ ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇಳಿದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಮಹಿಳಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುರುಷ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಲಂಘನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದ ಒಂದು ಜಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ನಾವು ಹಿಂದಿನವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಏನೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದವರು ಇದ್ರು ಬಲಿಯಾದವರನ್ನ ಪದ ಬಳಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಸುಖ ಜೀವನ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೀಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದು ಕಾರಣಗಳಾದ್ವು ನಾವ್ ನಾನು ಸಿಮೋಂದ ಬಾವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶರಣೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಹ್ ಆಕೆ ವಚನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ವಚನದ ಒಂದ್ ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಾದಡೆ ಗಂಡಿನ ಸೂತಕ ಗಂಡು ಗಂಡಾದಡೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೂತಕ ಈ ಮನದ ಸೂತಕ ಹಿಂಗಿದಡೆ ತನುವಿನ ಸೂತಕಕ್ಕೆ ತರಹುಂಟೆ ಅಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಕೆಯ ವಚನದ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಾದಡೆ ಗಂಡಿನ ಸೂತಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗಂಡು ಗಂಡಾದಡೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೂತಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನನಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಶಿಯಲಿಸಮ್ ನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಮೋನ್ ದಬೋವ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ರಾದ್ರ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಉಮನ್ ಅಂತ ಅನ್ನು ಅವಳ ಮಾತಿಗೂನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಾದಡೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೈವಿಕವಾದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆ ಸಮಾಜ ಕಲಿಸಿದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೆಣ್ತನವನ್ನು ತನ್ನ ತನ್ನೊಳಗೆ ಆಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಮೂಲತಃ ಜೈವಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೈವಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೈವಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಮಾನರು ನಾವು ಸಮಾನರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೈವಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತವೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಜೆಂಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡೋದು ಹೇಗೆ ಆ ಜೆಂ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಸ್ ಮೆನ್ ಆರ
ಗಂಡಸರಿಗೆ ನಗೋದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನಂಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹಿಂಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಂಡಸು ತನಗೆ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ಆದಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೆಂಗ್ಸರ್ ತರ ಅಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕಷ್ಟ ಗಂಡಸಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಂಗ್
ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲೂಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತದ್ದು ಈಗ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಜನ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೋದ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಲು ಜನ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಹೋದ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರು ಆಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೆ ಆಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತೋಳ್ ಕಾಣುವಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಲು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಲು ಹಂಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಲು ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಲು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವರು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಶ್ಲೀಲತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ ಹೊರತು ನಾವು ಧರಿಸೋ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರ ವಿರೋಧ ಬಹಳ ಮಾತುಗಳು ಬಂದವು ಎಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇತ್ತು ಗಂಡಸರು ಮಸಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಝೀರೋ ಸೈಜ್ ಝೀರೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಇದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಸೈಜ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಜೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಫೆಮಿನೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫೆಮಿನೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೈಜ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫೆಮಿನೈನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗಂಡಸರ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ್ಲಿ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇವು ಇಂಥವು ಇದ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಓಡಾಡುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಹ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೈಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವ್ದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಂತೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ನೈಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಗಂಡಸು ಲುಂಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದಂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಾರ ಗಂಡಸರ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ್ಲಿ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ನಿಯಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗುವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಿಳಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಧೂಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಗೆ ಭದ್ರಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಗೆ ಭದ್ರಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನೇ ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳ ನಾನು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹೀಗಿರಬಾರ್ದು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ನ ಬರಿತೀವಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಇವೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಕುತೂಹಲದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿರುವಾಂಕೂರ್ ತಿರುವಾಂಕೂರ್ ನ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ತಿರುವಾಂಕೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ನ ತಡಿಯುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ ಅವರನ್ನ ತಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತಗೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಹೆಸರು ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಜನ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ನಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮುಂಚೆನೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದು ಸೊ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ 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 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನ್ ತರಬೇತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ತರಬೇತಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ವಿನಾಯಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಓಟದ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟಿದ್ರೆ ಇವರು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಓಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮು ಇತ್ಯಾದಿ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಗಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಾರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿವಂತರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಆದ
ಗಂಡು ಗಂಡು ಮಗು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾಳೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಠ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇವಳು ಕಮಲ ಇವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವನು ಬಸವ ಇವನ್ ತಂದೆಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 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 ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ಬಹುದು ನಾವು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ದವರು ನಾನು ನಾವು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಎಬಿಸಿಡಿ ಕಲ್ಪಿ ಎಬಿಸಿಡಿ ಬರೆಯುವುದು ಓದುದು ಕಲ್ಪಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಲ್ವೆ ಓದ್ಬಲ್ವೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಲ್ವೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಅದರ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೇಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಅದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ನರಸಿಂಹ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅವು ಆ ನಮಗೆ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರೂಕ್ ನನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಿಟ್ಲ್ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರೂಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾಟ್ ದಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹುಕ್ ಮದರ್ ಫ್ರೈಡ್ ದಮ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾನ್ ಫಾದರ್ ಏಟ್ ದಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಲೇಬರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಲಿಟ್ಲ್ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರೂಕ್ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿದ್ದು ಬ್ರದರ್ ಕಾಟ್ ದಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹುಕ್ ಅವನ ಗಾಳ ತಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮನ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ದು ಬಂದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವನು ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಮದರ್ ಫ್ರೈಡ್ ದೇ ಮಿನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅವ್ರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾದರ್ ಎಡ್ ಡೆಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒತ್ತು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಫಾದರ್ ಎಡ್ ಡೆಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಂಥವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸಮಾನರು ಅವರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸಮಾನರು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಿಂಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆಯ ತೋರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಾಗ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಎಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಐದು ಗಂಟೆ ಬರೋಳು ನಾನು ಐದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಯಾಕ
ದೈವಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಆಗುವಂಥ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇನೋ ಕವಿಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳಹಂಸ ಯಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡ್ತವೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪಕದ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ತವೆ ಅವು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕಳಹಂಸ ಯಾನೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಳಹಂಸ ಜೊತೆ ಮದಗ ಜಗಾಮಿನಿ ಯಾರು ಮದಗ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಡಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂರ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ಆ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ ಗಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ಮಸ್ಕಲೇನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪದ ಪೌರುಷ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದ ಪದದಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಪೌರುಷ ಪೌರುಷನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುರಿಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುರಿಬೇಕದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನ ಅವರು ಅದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಲಿ ಕಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದಿದೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಜೆನ್ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಏನೊಬ್ಬ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ ಬಂದಂತೆ ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದು ಟೀ ಹಾಕದಂತೆ ಟೀ ಹಾಕ್ ಹಾಕ್ತಾ 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 ಟೀ ಚೆಲ್ಲಿ ಹರಿಯಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ನೀ ಏನ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹಂಗೆ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಟೀ ಕಪ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಟೀ ಕಪ್ ತುಂಬಿದೆ ನೀನ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಸದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯ ಗುಣಗಳು ಏನಿವೆ ಅಸಮಾನತೆಯ ಅಂಶಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಮರಳಿಸಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ಬೇಕು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಹೌದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅದು ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಿಕೆ ಸಾಯುವ ತನಕ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದು ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಏನು ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೀಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳೋ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ